वो गंगोत्री मैंने ये सोलह किलोमीटर तक आते आते इतना विशाल इतना वेग इतना शोर इतना जल उसमें और फिर वहाँ से बहते 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 होते हुए उत्तर काशी और ऋषिकेश और हरिद्वार और तुम देखो गंगा का आकार बढ़ता ही जा रहा बढ़ता ही जा रहा लेकिन उद्गम जहाँ से द सोर्स इट इज़ वेरी स्मॉल अब अगर गंगा जी शिव की जटा में रहती हैं तो अगर हम गोमुख जाएं तो हमें वहाँ शिव जी बैठे दिखने चाहिए क्योंकि उनकी जटा में बनी हुई हैं पर वहाँ तो पत्थर हैं अब ये क्या चक्कर है चक्कर कुछ और वो क्या है वो थोड़ा सा रहस्य उद्घाटन आज करते पहली बात जब ये कहा महादेव के शीश में गंगा है तो इसका पिक्टोरियल फॉर्मेट पौराणिक फॉर्मेट तो ये हो गया कि एक पुरुष का शरीर है जिसके बाल हैं जटा है और जटा में से जल की धारा निकलती लेकिन ये एक गहरे रहस्य को छुपाने के लिए ये बाहरी सिंबलिज्म को इस्तेमाल किया गया गंगा क्या है हर मानव के शरीर में ये दो नासिका के द्वार हैं जहां से श्वास भी तर जाती इतना तो मैंने पहले भी तुम्हें बताया बाया जो स्वर चले तो है इरा और दाया सूर्य स्वर सो है पिंगला तंत्र की भाषा में तंत्र की भाषा में इसी को गंगा कहते इरा और पिंगला अब जो स्वर चल रहे हैं वो तो श्वास में है तो ईड़ा पिंगला भी क्या श्वास में चल रही बिल्कुल नहीं कुछ बात कहते हैं फिर उस बात को अगर कोई साधना करे उसका अभ्यास करे तो फिर तो अगली भी बात खोले जब इतनी बात सुनी उसी को ही ठीक ना किया नारी शोधन प्राणायाम इसी को समझने के लिए था बाएं से श्वास भरा दाएं से छोड़ा दाएं से श्वास भरा बाएं से छोड़ा तो ये तो वायु का वेग हो गया इसमें ईड़ा पिंगला कहाँ से हुई ईड़ा पिंगला का मूल स्रोत मेरुदंड में मौजूद मेरु रज्जु में द स्पाइनल कार्ड एंड इट बिगेन्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्पाइन अभी ये जिसे हम ईड़ा पिंगला और सुषुमना कहते हैं इसी को तंत्र की भाषा में गंगा यमुना और सरस्वती बोलते हैं सुषुमना है सरस्वती और आनंद की बात तो ये है जिसने इस ईड़ा पिंगला सुषुमना के प्रवाह को जाना समझा फिर दिशा दी उसको गिविंग द डायमेंशन टू दैट और ये तीनों आकर के अब ये जो जहां मैं उंगली रख रही हूं ये आज्ञा चक्र नहीं बहुत लोग इसी को दोहराने लग जाएंगे ना इट इज राइट डीप इन साइड द ब्रेन जहां रीढ़ की अड्डी समाप्त तो हो रही है उसके सिरे पर पिंगला और सुषुमना का ये तीन दारा का प्रवाह जहां मिलता है इसे हम कुंभ कहते ये है कुंभ ये है त्रिवेणी जहां मिलती है तीन प्रवाह जहां मिलते उसे हम त्रिवेणी संगम बोलते महादेव को गंगा धराए का जिसके शीर्ष पर गंगा है अर्थात जिसका ससरार खुला है जिसके सब चक्र बेदित है जिसकी कुंडलनी वापस अपने पिया तक पहुंच गई तंत्र की भाषा में फिर यहां शिव का स्थान क्या है बोलिए चेतना 
आपकी जो कॉन्शियसनेस की सीट है द सीट फ्रॉम वेयर इट इज फंक्शनिंग इज द ब्रेन तो शक्ति कहाँ है बोले शक्ति है मूलाधार में मूलाधार कहाँ है इस शरीर को काटोगे पीटोगे इसमें कुछ नहीं मिलेगा वह सूक्ष्म है लेकिन हम अनाटमिकली इतना कह सकते हैं कि गुदा द्वार के दो उंगल ऊपर वहीं कुंड में वही कुंडा में कुंडल लगाए हुए शक्ति कौन सती कौन पार्वती बैठी शिव है यहां शक्ति है मूल में और साधना करके जो अपनी कुंडलनी को जागृत किया आप कुंडलनी को जो जागृत करने की बात आती है तो वो आपकी भावना से जागृत नहीं हो जाती उसके लिए एक गहन साधना है कम से कम तीन वर्ष तलक विधिवत ढंग से आसन सिद्ध करे छह वर्ष तलक प्राणायाम को सिद्ध करे जिसमें अंत बाहिश कुंभक सब सिद्ध हुए हों और फिर उसके बाद धारणा शक्ति के साथ जिसने अपने इस कुंडलनी शक्ति को जगाया मैंने अब ये शक्ति अब ये पार्वती चली कहाँ हिमालय में हिम में या इसको हिमालय क्यों कहा वो इसलिए जिसके मन में ज्ञान वैराग्य करुणा का हिम है शीतल परम शीतल हिम की तरह बर्फ की तरह जिसका मस्तिष्क अब शीतल है बोले उस हिम की पुत्री है पार्वती सो बाहर जो कहानी है वो अंदर की कहानी को इशारा दे रही अब बाहर की कहानी तो झट समझ लग जाती है लेकिन अंदर की कहानी समझ ही नहीं आती तो महादेव कौन जिसके मस्तिष्क पर गंगा है अर्थात जिसकी इड़ा सिद्ध है जिसकी पिंगला सिद्ध है गंगा ज्ञान का भी वाचक है गंगा तपस्या का वाचक है गंगा वैराग्य का वाचक है मेरे एक बड़े प्यारे मित्र योगी जो लगभग 20 वर्ष तपोवन में रहे और कितने ही महात्मा जैसे स्वामी खंडानंद जी सरस्वती वृंदावन वाले जैसे हमारे प्यारे स्वामी राम कृपालू जी ऐसे कितने ही महात्मा वो सबका एक ही कथन है कहते गंगा वैराग्य की नदी है इसके तट पर बैठो सिर्फ बैठो कुछ ना करे सिर्फ इसके तट पर बैठे तो बैठते बैठते ही चित्त में वैराग्य आ जाएगा क्यों भाई आदिकाल से महादेव और महादेव की परंपरा में जितने योगी रहे जितने महात्मा रहे जितने साधु रहे कितने ऋषि कितने मुनि कितने तपस्वी वह सब इसी के तट पर बैठ के तो तपस्या करते रहे ये उनके तपस्या का प्रभाव है कि अब तो इस इस जल में भी वैराग्य है देखिए जिसके चित्त शुद्ध नहीं जिसका मन शुद्ध नहीं है वो गंगा किनारे बैठ के शराब भी पी सकता है गंगा के पानी से ही शराब बना सकता है पॉसिबल क्योंकि वस्तु पवित्र तब होती है जब मन पवित्र होता है जब मन ही पवित्र नहीं है तो क्या पवित्र हा? आश्रम पवित्र स्थान है लेकिन आश्रम में मंदिर में गुरुद्वारे में जाकर के कोई पापाचार करे चोरी यारी जुआरी करे तो उसे कोई रोक सकता है क्या बोलो कौन रोकेगा उसको पवित्र स्थान भी उसके लिए पवित्र है जिसका मन पवित्र है और जिसका मन पवित्र है उसके लिए ये सारी साधनाओं की ये सारी ईश्वरीय मार्ग की चर्चा और सब ग्रंथ और सब संत और सब महात्मा के आशीष होते 
so, जिनको हम महादेव कहते हैं महादेव मानवीय रूप से वो प्रथम योगीश्वर है जिनसे योग ज्ञान वेदांत तंत्र की धारा बही है महादेव को त्रिलोचन भी बोलते हैं त्रि मैंने तीन लोचन मैंने आख त्रिलोचन इसके तीन आंख है अब पेंटर्स ने क्या किया महादेव का फोटो बनाया और यहां पर एक आंख भी बना दी अगेन सिंबलिज्म है बट देर इज अपर मीनिंग टू एवरी सिंबल हर कोड का एक डी कोड होता है अगर डी कोड आप नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए वो कुछ मायने नहीं रखती दो आंखें खुली हैं संसार दिखता ये दो आंखें खुली जगत दिखता तीसरी आंख तुम्हारी बंद है जिसकी खुली है उसी को महादेव के अब ये तीसरी आंख क्या है तो ये तीसरी आंख को तंत्र के अनुसार कहा गया आज्ञा चक्र और अगर भौतिक तंत्र की जो आज आ, समझने की चेष्टा की जा रही है तो उसको ये पीनियल ग्लैंड बोलते हैं Pineal gland is the seat of all knowledge and intuition. जिसका यह तीसरा नेत्र भी खुला है उसी को त्रिलोचन कहा अब हम त्रिलोचन महादेव को प्रणाम करें बड़ी अच्छी बात है उनकी उपासना करें यह भी बड़ी अच्छी बात है पर प्यारे जब तक तुम्हारी अपनी तीसरी आंख नहीं खुलेगी तब तक अंधे मूर्ख कूड़ मूड़ ही रह जाओगे ये ज्ञान का अपना तीसरा नेत्र आपको भी खोलना ही होगा ये कहा जाता जब महादेव का तीसरा नेत्र खुलता तो प्रलय आती बिल्कुल सत्य है ये कि नहीं प्रलय अंदर आती बाहर आती कौन सी प्रलय आती ये कुछ समझ नहीं इतना पता है प्रलय आती बस जन्म जन्मांतर का अज्ञान अविद्या के इस अंधकार का प्रलय हो जाता है जब ये तीसरा ज्ञान का नेत्र खुलता बस महादेव को नागेश्वराय भी कहते हैं अब इसमें फिर पेंटर आ गए उन्होंने नाग बना के उनके गले में बाह में आभूषण की तरह सजा दिए पर नागेश्वराय का अर्थ ये नहीं नाग कुंडलनी शक्ति को कहा गया तो नागेश्वराय का अर्थ हुआ जिसने अपनी कुंडलनी शक्ति को विजयी बनाया ओंकाराय ये भी महादेव का नाम अब ओंकाराय का क्या अर्थ हुआ इसका अर्थ यह है कि महादेव सदैव अपने निर्गुण ओंकार स्वरूप में स्थित रहते ब्रह्मित ब्रह्मईव भवती जो ब्रह्म को जानता है सो ब्रह्म हो जाता है जो ओंकार को जानता है सो ओंकार रूप हो जाता है इसलिए ओंकाराय विश्वेश्वराय ये महादेव का एक और नाम विश्वेश्वर विश्व मैंने संसार विश्वेश्वराय ये सारा जगत जिसके चित्त के अंदर उठा एक बुलबुला ही है समंदर में कितने बुलबुले उठते तो जिसको तुम इतना बड़ा विश्व कह रहे हो ये है चित्त का ही एक वेग और कुछ भी नहीं सच बात तो ये है जो सत्य महादेव का है वही सत्य मेरा है वही सत्य तुम्हारा है तुम अपना सत्य जानते नहीं इसलिए दीनहीन दुखी हो आप यू समझिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति कॉन्शियसनेस मूव्स इन दीज थ्री स्टेट्स चेतना यही तीन तल में जैसे अभी कहेंगे हम जागृत और सो जाओ तो स्वप्न अवस्था है और फिर स्वप्न के बाद गहरी गहरी निद्रा जिसे हम सुषुप्ति कहते हुए आती और जब आंख खुलती है तो सारा विश्व दिखता है पर जहां गहरी निद्रा में गए तुम्हारा सारा विश्व कहाँ चला जाता 
कुछ ध्यान रहता है कोई चीज कहाँ है शरीर कहाँ है मन कहाँ है बच्चे कहाँ है घर परिवार कहाँ है तो विश्वेश्वराय अर्थात जिसके भीतर यह ज्ञान बोध है कि यह सारा विश्व मेरे चित्त में उठा हुआ एक विचार ही तो है एक विकल्प ही तो है और कुछ भी नहीं गहनी नींद में सोए हुए आदमी को कोई मैं नहीं कोई मेरी नहीं कोई तू नहीं कोई तेरी नहीं सोए हुए आदमी को कोई काम नहीं कोई क्रोध नहीं कोई लोभ नहीं कोई मोह नहीं है कोई गहरी नींद में कोई सो रहा हो उसके सामने आप इतना बड़ा हीरा रख दो उसे लालच आएगा सो रहा हो गहरी निद्रा में हो उसके सामने बहुत सुंदर हसीन स्त्री रख खड़ी कर दी जाए उसको कोई काम इच्छा आएगी मन तब है ना जब संसार तब है जब मन है जब मन नहीं तो संसार क्या तो विश्वेश्वराय इस सारे विश्व का स्वामी है वो वेदांत ये बड़ी प्यारी बात कहते हैं बोले जब तक हम देह के साथ जुड़े हैं देहो भाव में रहते हैं देह मेरी है देह मैं हूं अहम देहो मम देहो जब तक इस भाव में हैं तब तक हम संसार में भटकते हुए जीव हैं जब देह से मैं और मेरे के रिश्ते को तोड़ा और देह से स्वयं को अलग जाना अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश से अतीत स्वयं को आत्मस्वरूप जाना आहा अब तो ओंकार स्वरूप हो गए अब जगत क्या है बोले कुछ भी नहीं अब जगत कुछ भी नहीं 